എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അമ്മ നൂഗുരുകുലത്തിൻ്റെ മുപ്പത്താറാമത് കൂടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് ഇന്ന് തൊട്ട് നിർവഹണത്തോടുകൂടി സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ബാലിവധം കൂടിയാട്ട ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ശ്രീരാമൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് പുറപ്പാട് പ്രധാനമായിട്ട് ദേവതാസ്തുതിപരമായിട്ടുള്ള ചില ക്രിയകളും നിത്യക്രിയ എന്ന് പറയും ക്രിയകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് രംഗവന്ദനവും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പുറപ്പാട് അതിൽ അഭിനയം ആട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ആ കഥാപാത്രം ആരാണെന്നും ആ നാടകം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ആട്ടം കൊണ്ടാണ് പുറപ്പാടിൽ അഭിനയം ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ബാലിവധത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുഗ്രീവനോടും എല്ലാവരോടും കൂടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്രീരാമൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്രീരാമൻ സ്വയം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സീതയെ അന്വേഷിച്ച് ലക്ഷ്മണൻ്റെ കൂടെ മാല്യവാൻ്റെ താഴ്വര പ്രദേശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമീപത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സുഗ്രീവൻ്റെ അടുത്തെത്തി സുഗ്രീവനോട് കൂടി സഖ്യം ചെയ്തു അവിടുന്ന് സുഗ്രീവനും ലക്ഷ്മണനും ഹനുമാനും എല്ലാവരും കൂടി ബാലിയെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോണ വഴിക്ക് സുഗ്രീവൻ ദുന്തുഭീഡ ശവശരീരം കാട്ടി തന്നു അപ്പം അത് എൻ്റെ പാതാങ്കുഷ്ഠം കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ തള്ളവരെല്ലാം കൊണ്ട് എടുത്തെറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം കിഷ്കിന്ധയുടെ ഗോപുരദ്വാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുഗ്രീവൻ സപ്തസാലങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കണം അതിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഏഴ് വൃക്ഷങ്ങളെ കാണും കണ്ടാലും ഇത് ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ബാലി ശക്തിയായിട്ട് താടിക്കണ സമയത്ത് ഇടിക്കണ സമയത്ത് അതൊന്നും ഒരു എല്ല പോലും വീഴില്ല അനങ്ങ് പോലും ഇല്ല ആ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയണു അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് ബാലിക്ക് എന്ന് പറയാനാണ് ശ്രീരാമൻ സുഗ്രീവൻ ഇപ്പോഴും ആ ബാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ വാക്കിലൊരു വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ ഭയത്തിനെ കളയാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ശരം പ്രയോഗിച്ച് ഏഴ് വൃക്ഷങ്ങളെയും പതിപ്പിച്ചു പതിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എന്നാൽ സുഗ്രീവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുക എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സുഗ്രീവ ഇത ഇതാ എന്ന് ചൊല്ലുന്നൊരു വാക്യം ആ വാക്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മത്സായകാഭികത എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് നാളത്തെ ദിവസത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അഭിനയം വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുദ്ര കാണിച്ച് അവസാനി നിത്യക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഭിനയ ഭാഗം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ദേവതാ വന്ദനപരമായിട്ടുള്ള സ്തുതികളും ചില ക്രിയകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദിക്പാല വന്ദനം ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെയും ശ്രീ പാർവതിയുടെയും കേശാദിവാദം അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബ്രഹ്മാദി തൃണപിപീലിക പര്യന്തം എല്ലാവർക്കും പുഷ്പം പറിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ഇന്നത്തെ അവതരണം അവസാനിക്കുന്നു മംഗളകരമായിട്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ അവതരണം ഇന്ന് രംഗത്ത് ശ്രീരാമനായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദേവാണ് മിഴാവ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഹരിഹരൻ കലാമണ്ഡലം രവിശങ്കർ ഇടയ്ക്ക ശ്രീ മൂർഖനാട് ദിനേശ് വാര്യർ താളം ഗുരുകുലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിട്ടുള്ള ശ്രുതി അഞ്ജന ചമയം ശ്രീ കലാനിലയം ഹരിദാസ് എല്ലാവർക്കും അവതരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം